Someone asked me if ang pagiging autism daw ba ng isang bata ay nakukuhas kapag madalas daw silang manood ng YouTube or gumamit ng cellphone o ng mga gadgets. Well, the answer is no. Mga mami, hindi ito nakukuha sa uh, paggamit lang ng mga gadget natin. Actually, ang, ang isang autism or at tatawag na autism spectrum disorder or ASD na lagi natin naririnig, well, actually, ito isang uh, problema na pinabibilangan ng lack of communications and having a problem in attitudes. No? So, doon siya nababase. Ito ay isang malit na problema o isang kapansana na nangangailangan talaga ng matinding uh, focus and special care ng kanyang pamilya. So overall, sa napukuha to, uh, it's part of the genes. Yes, no? namamana ito. So it's either isa sa inyo ng asawa mo, no? meron ng history ng pagkakaroon ng ASD. Well, actually, uh, may nabasa ko and uh, I remember isa rin sa mga doctor ng anak ko, no? one of the pedya, neuropedya ng anak ko, is nasabi rin naman kasi I, I keep on asking also na doc, uh, mga anak ko ba pag uh, nanganak, uh, nagka-pamilya sila or nanganak, magka-anak, no? e mamama na ba? Magkakaroon ba ng special child? Then? And most especially, Miss Mosque Heidi, pag siya na nanganak o nagka-pamilya. So, the good news is, the answer is, no. So, sa tatlong anak ko, no, um, walang lalabas na special child. So, even though kay Heidi mismo, na siya yung ito ng special child, uh, lalabas daw ito sa ika third generations. So, meaning to say third generations, so, halimbawa for Heidi, yung anak niya, normal pa, di ba? Yung anak ng anak niya, apo niya, another normal. Yung apo niya, no? Yung apo niya, yung anak nun, malamang doon na lalabas. Yung pagkakaroon, meron din lalabas na special child. So, yun lang muna ang mag-share for today. And there's a lot more of uh, research and more especially, no? Yung talagang na-experience ko as a mom. Because now, it's high is 16 years old, so I will let you share that and struggle, achievements, improvement na nakita namin in high. Bye!